Ich ます。この距離感でこうやって買わせてもらうっていうのがもうやっぱりめちゃくちゃ新鮮な魚をあのお客さんに提供することができるんで、いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、フライします。はい、ありがとうございます。山田です。楽しいでしかないですね。私は人と関わるの好きなので。朝がだいたい6時前ぐらいに起きてっていう感じですね。もう朝バタバタしたくないんで夜11時ぐらいまで子供寝かせてから仕込みするって夫婦でやる感じですね。引き継ぐ前はあの喫茶店の店長してました。
やっぱりこの距離感でこうやって買わせてもらうっていうのがもうやっぱりめちゃくちゃ新鮮な魚をあのお客さんに提供することができるんでだからだからまあこう朝早く起きて買いに行かせてもらってるんですけどやっぱまあ新鮮に勝るものはないのかなっていうのは感じてますね。その、まあ、ここ50年ずっと、まあ、先代先先代から続くお店なんでやっぱりまあその日々のその努力をしてきたんだなとかっていうのはあの一緒に働かせてもらってる上でちょっとずつ見えるというかだから50年続いたんだなと。本当に忙しい時って何人ぐらいいらっしゃるんですかお米とかで、まあ、今日何勝炊いたとかで、あのー、大体、この間ゴールデンウィークでは最高20勝炊きましたね、ご飯は。まあ、大体土日はまあ12勝ぐらい出るかなっていうぐらいですね、ゴールデンウィークになるかちょっとあれですけど、もともと僕、関東の方でアメリカンダイナーみたいなところで。あの僕、そもそもハンバーガー屋さんになりたくて、<笑>それが一番最初。地元の方たちに結構そのカツだけ味カツ丼じゃなくてカツだけであの何人前何人前って言って予約が入るんで。まあ、そのカツがやっぱりそのこの店の自慢ですねはい。
多い時だと100人前ぐらいつけるんで、キレでいうと300キロぐらいですか。はい、かしこまりました。はい、お待ちしております。はい、失礼いたします。一応11時オープンになりますかしこまりましたお気をつけてお貸しくださいませはい失礼いたしますやっぱり暮らしやすいし結構安心はしますね、はい、でちょうどこっち来てあの子供娘生まれたんでやっぱ娘育てる環境としても一番いいですよね楽しいでしかないですね私は<笑>結構もうあの人と関わるの好きなのでやっぱ飲食店始めて思うんですけどなんかまあ自分らで提供したものをやっぱ美味しいって言っていただけるとあのー、やっぱ頑張れますしあもっといい,いいのができたらなっては思います、うん、ずっとその、あのー、娘をおぶってやってた分やっぱ、あのー、いろんな優しい言葉をかけてくださる方たくさんいらっしゃって。
、なのでもう、毎日励みになってましたし、乗り越えれたって感じですかね、もう、皆さん、めっちゃ温かいんで、この辺の方々は、そう、なんですごい救われてます。そうですね、これイカ刺身定食でイカ2杯分入ってます。
どうも出ます。はい、味かつ一人前と六人前です。はい。三千八百五十になります。どうもありがとうございました海鮮丼を一つ、二つと刺身定食を一つはい、はい、はい、はい、はい、はい、以上で、はい、はい、はい、はい、お待ちください、はい、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたお待たせしました。海鮮丼になります。はい、はい、ありがとう。ここからこちらの方からです。はい、はい、すみません。はい、ありがとう。おいしそう。刺身定食。お待たせしました。刺身定食のお客様。はい、これ、これ、これ、これ。ラーメンです。はい。すみません、お待たせしましたご注文以上になります僕が地元で、はい、で京都に住んでるんで一緒にドライブがてら初めて食べました、僕はソースカツで、はい、美味しいです<笑>はーい。はーい。おいしそう。はい。お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい。レシピどうぞ。あ、一回一回入ってるわ。やっぱりイカがメイン。イカとイクラとホタテとエビが、うん、まるでこの4人のような関係が今できたどうなんじゃないかなと思いながら食べてましたソースとカツがすごいマッチしてて、うん、とてもご飯とよく合っててすごく美味しいですねで
事したかったんだって。<笑>うどんでます。ラーメンも出ます。はい。ご飯です。お願いします。後継者としてしてくれたこと、はい<笑>はい、すごく助かります。<笑>もう誰かいないかと思ってしてたんで、もうバンバンザです。頑張ってもらってます。
みなじゅうなどんでまーす。はい。具材の中で特に何が美味しいですか。イカですね。名古屋の食べれない。新鮮、新鮮で臭みがあって。美味しいですよね。イカが美味しいです。歯ごたえがあって、今まで食べたのが一番美味しいですね。そして刺し盛りいきまーす
スペじゃないね。刺し盛りやうな丼のお味どうでした美味しかったよ普段、私京都なんやけどスーパーでうなぎ買ったりすると、うん、テカテカのソースがたっぷりと塗ってありますやん、うん、これはもう自然のタレで味付けしてあるから美味しかった達成しましたカツ丼セットになります。味付いてますからそのまま召し上がってください。はい、すみません、航空上海鮮のお待たせしました。人気のメニューはドンとドンっていう海鮮のバラチラシがあるんだけどよく出るのはそれ圧倒的にそれが出る
あの見た目的にこのインパクトあるのは上天丼じゃないですかね、はい、今の時期は冬の限定でぶり三昧丼っていうのもやってるから。どんな感じですか、今日は。まあ、まあ、悪くはないですね。今
白マサの方が上品な油ですサラッとした感じのぶりの方が濃厚っちゃ濃厚ですよねで頭を粗汁にしますどどんどん,どん、えー、はい。出まして、あの作りも新鮮ですし、まあどんどんどんに関しては歯ごたえとか全体がよくて大好きです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。味付いてますからそのまま召し上がってください。はい、お味噌汁熱いんで気をつけてください。はい、OK ですか？はい、どうぞ。はい、ご飯の量どうしますか？普通で。
方は普通っていうのは難しいですけど、うん、<笑>難しいですね。具がやっぱ柔らかいですよね、新鮮でとても面白くて、で、卵との相性が良くて、食べやすくて。お吸い物もすごい、まろやかで美味しいです。はい、ぜひ来てください。<笑>ありがとうございます。こちら炙ってあるもの漬けになってます味付いてますからそのまま召し上がってください、はい、あとこちらのお醤油使ってきれいやね、うん海鮮丼お待たせしましたこちら2種類炙ってあるお魚こちらヒラメです塩昆布かかってますこちら島味です漬けになってますこの2種類そのまま召し上がってください、はい手前の方、天丼のタレ置いてありますお好みでかけてくださいお味噌汁、熱いんで気をつけてくださいねはい、ありがとうございます粗汁じゃなくても本当にこんな粗じゃないしすごい、なんか美味しそうごっついこういった粗汁本当に、贅沢今まで何回も来てるけど一回もなんかこうストレス感じたことがなくて
いつも気分よく美味しく食べさせてもらえるんでそれでまあしょっちゅう来るんですけど。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありそうなってくるとちょっとちょっと変則になりますもんね。<笑>ああそうじゃ二種類炙ってあるお魚、こちらがヒラメです。塩こぶかかってます。こちら島味で漬けになってます。この二種類そのまま召し上がってください。これがすごい。ね、味付いてますからそのまま召し上がってください。はい、ありがとうございます。お味噌汁熱いんでください。はい、ありがとうございます。旬の魚とかあのもう全然来るたびに変わってて。
揃えましたあよかったあなんとかセーブできますはいに例えば味小さいけど脂が乗って美味しいとかこう目立たないけどでもその季節の美味しいのってあるもんでだからなおさらそういうのを使いたいなと思いますなるような。場の位置は欲しい自家製やけど一<笑><笑>人一人一枚<笑>タイタンになるまでこういう出汁取るんですよ、はい、こうスパイスのトゲ取れるんですよね、うん、この出汁が結構強いもんで、うん、やっぱ魚の骨、はい、美味しいです、うん、<笑>あとはもうトッピングはご自由に選んでくださいねっていう形で名前わかりやすく魚のカレーライスにしてあるんですよ、うんうん
なるんで前が見えない曇りますよ、湯気がすごい十分出てますね私赤ガレとあの白ガレと入れたんですけど、これ赤ガレの方です。うん
よくよくもう何回もこさせてはいただいてます,す、ね、いつもどういうものを頼まれますいつも大体刺身定食が多いんですけどやっぱ旬の魚とか、はい、あのもう全然来るたびに変わっててたまにちょっと煮物とか食べたらもう本当美味しい、はい、何でも美味しいところではあるんで、はい、はいすいませんどうぞじゃあ漬け丼漬けで3つ3つ, 3つ, 3つ, 3つで、はい、とカレーを2つ漬け丼三つのカレーを二つ。はい、わかりました。今日は何の刺身？今日はね、えっ、ー、とアジとタチウオとハマスとガンドになります。
屋さんのカレーっていうこの意外性<笑>しっかり煮込まれて美味しいです美味しいんですけど安いからあそうですよ、ね、コスパが最高ですね、うんすぎてなかなかこれ。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>よいしょお願いしますはーいありがとうござはい。はい。以上です。はい。お願いします。お待たせいたしましたお刺身定食ですはいゆっくりどうぞ
いたしましたカレーライスです毎日助けられてもらって、なんとかですね、スタートを切ることすらも一人ではやっぱり難しいですね、こういうのは。で、周りの人が応援してくれて、なんとかスタートを切ることができた、そして今に、今、なんとか頑張ろうと努力している状態ですね。<笑>料理は出してるんですよ。やりますやります。その代わりあの予約受けて人数把握した上で、はいはいはい、あのお任せ定食という形にしてやっております。えーえー、だからもう自分で全部仕込みして、はい、その数の分を準備して提供するという形で予約を受けてやってます。ゆくゆくはもう平日も開放したいなって感じです。そうですね。そういう形でまあゆっくりと使ってもらえる空間になればいいと思ってます。どうぞお寿司海鮮丼ね焼き物も中で食べれますので焼き焼きも食べれますよこの子おいしそうですもんね<笑>もうやっぱりあのバリウマですね<笑>最高ですクリックや福井のお魚を使ったお寿司や炭火で焼いた海鮮焼き、東尋坊名物のイカ焼き、福井の越前そばやソースカッサも取りそえていて、まあ、いろいろなものを1回で楽しんでいただけるというところがうちの強みで。カニ味噌コーラ焼きですか。カニ味噌も出るし、はい、このホタテバター、うん、これも出ますね。
じゃない、うん、黄土色の、うん、座ったうちやあれでもとかったんでねでもスパッとあったら何そうってたら蓋だけ出てきてねんのサバとカツオとソーダガツオの合わせの出汁になってます。こういった粘りのあるものね、ぜひね、入れてくださいね。お総面の出汁とか、ざるそばに入れるとね、ここでね、今度はこんなにこんなにありますので、ね。はい、どうぞ。はい、今度ね、お味見してってください。こんなに山盛り、山盛りさせていただきます。
海鮮炭火焼きのその日のおすすめを入れて定食みたいな感じですはい。どうぞ。風貝柱バター5個。お兄さん中で食べる。あはい。じゃあこのまま中入ってください。あはいあはい。中タブレットでご注文できるんで。マグロっすね赤身からこっちが赤身で,で10貫盛りには中トロも今日は入れようかなで小肌とヒラマサとブリとタイとサーモンとサワラとホタテっすねで10貫盛りでが10貫盛りっすねで8貫盛りがホタテと中トロのみたいですそうですね、赤シャリを使ってます。
すみません、甘エビ丼ですありがとうございますあ美味しそう一回焼き食べました。美味しかったです。はい、どうぞ中でも食べれます。どになりますお父様ねはい失礼いたします前からねごめんなさい。福井のおそばってちょっと特徴あると思うんですけどどうですか弾力がすごい腰があって美味しいしこの暑い夏にはぴったり<笑>との相性が最高です。カヤキもうまいですね。あ、農作？十<笑>六<笑>です。はい。
。カキとか、はい、イカとか食べられてたと思うんですけど、はい、あのお味とかいかがでした。いやもうやっぱりあのバリウマです。<笑>最高です。食べたことなかったです。あんな美味しいの。はい。やっぱり福井最高ですね。<笑>ありがとうございます。ビールとの相性とかどうでした。あもう抜群ですね。<笑>自分も普段飲まないんですけど<笑>あのちょっと飲もうかなってなりますねあんだけ美味しかったらはいどうぞお腹でも食べれますよよかった生ガキもありますのでねはいどうぞじゃあこれがあれスミリ定食出た時ねちょっと遠かな何でスミリあーあああああああああああああ<笑>はいどうぞ中でも食べれますよはいどうぞこのイカ焼きショーっていうのは焼くやつですか生から焼きますイカ焼きと大きいやつ小さいやつ,いやつ,いやつはいどうぞはい。
んねはい
されてないんで一度またこんな感じで切り身にした状態でも2回熟成かけますこのやり方とか期間が所内ですでそうすることによって魚のイノシン酸とうまみ成分がすごく増えるんですそうです、ね、は新鮮なコリコリとした食感も残しつつ魚のうまみも増えるっていうようなお魚、はい、これはあのショーケースに並ぶんですカンカン丼で使うお刺身で大体15種類ぐらいが平均ですかね、あの海鮮、貝とか、あのホタテとかイカとかで、まあ、その中で好きなのを選んでいただいて。地元の方がやっぱまかない定食観光の客の方がやっぱりカンカン丼が
そうですね、まあ、自分で好きな回線乗せれるっていうのはすごくメリットがあると思いますちょっと漏れちゃうからさ、軽量カップでやってよ。お店の名前の由来って聞いていいですか。海の美味しいね、海鮮の幸が集まるお店ということで。<笑>はい、あの回収丸と名付けました。ええー、バラリア。私製造業で働いてましてで当時あのリーマンショックっていうのがあってその時に働いてた製造業であの副業をしてくださいって話が出た時にでアルバイトで飲食業に入ったのが初めてなんですけどでその中でもともと何か自分で起業したいなっていう思いがあったものですからあの飲食業を携わってこの世界であれば自分のやりたいことが表現できるんじゃないかなっていうことであの参入しました。会社自体は三重県の方にそうですね、私、三重県の津市、はい、というところで会社をやっております、富山県のこの高岡というところを訪れたときにあの、いろんなところで海鮮は食べてきたんですけど、あの個人的に一番おいしいなと思いまして、でこの富山湾で取れた魚で何かこう自分でできることはないか、でこのやっぱり越野庭さんの,この2階のこのロケーションに惚れ込みまして、であのお願いして出店させていただけることになりました。飲食業界の魅力って僕はもう本当にいわゆるお店の店長って言われる人っていわゆる一般の会社の経営者に近いなと思ってるんですよ例えば集客から販促から、ね、あの仕入れから売り上げ管理からシフト作成からいわゆる一般の会社やったら人事部があったりとかいろいろ部で分かれるじゃないですか。それを一手にやっぱり店長ってやってらっしゃるのでなんか飲食店はすごくこう経営の基礎とか経営を学ぶにはすごくいい業界だなと思いますしやっぱすぐ結果が出るっていうところが魅力ですかね私は今日やったことが今日結果出るっていう直にお客様の声を聞いて自分のやったことがいいのかどうかそれがねすぐ分かるっていうのは私は最大の魅力だと思ってますねいいな。
鍋の時80度って言っとった。えっとあるかな
あこの貝柱が美味しいです。めっちゃずないよ。マグロサーモン、甘エビ、赤いか、赤大、ヒラメ。うん。美味しいわ。<笑>お刺身も美味しいですよ。うん、そこら辺来ると海の刺身が。バ<笑>ネ、メインだから。美味しかったです。<笑>でもまあ700円で結構美味しかったですよ。今度来た時はね、やっぱ定食頼みます。
。はい、スリー見て。あ、そうですね。で、あのお客さんが良そうに。はい。こちらがすり身揚げ定食とこちらタコからです。それだけ持ってもらって。ももさん、こっち。と、サーモン。甘エビ入れますね。はい、粒がいい。こんなもんでしょうか。わさびをもう刺身にちょんちょんちょんちょんちょんってつけてお,お醤油だけかける方もいらっしゃいます。つけずりにしていただいて、はい毎日海鮮じゃないんですよ、うん、結構揚げ物が多い<笑>美味しい、うんうん、うまい、うん、めっちゃ美味しい早い進むでしょう